హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్చుల్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆర్గనైజ్డ్తో ఖాళీ ఉన్న పోస్టు భర్తీ చేయడం కోసం రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఆన్లైన్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పీజీ ఐటీఐ డిప్లొమో నర్సింగ్ ఫార్మర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వార్త కనుక వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడి ఆల్ కేటగిరీ మీన్ ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే లేదు సో ఆసక్తి ఉన్న వారు అప్లై చేసుకుని డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ మనం మనం చూద్దాం గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి కేటగిరీ సంబంధించిన పోస్టులు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పోస్టు సంబంధించిన అన్ని ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏ కేటగిరీ ఎన్ని పోస్టులు కేటాయించారు పే లెవెల్ అంటే శాలరీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి డీటెయిల్గా మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దగ్గర పూర్తి సమాచారం అనేది చెక్ చేసుకోండి మనం డీటెయిల్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇలా చాలా కేటగిరీస్ ఇచ్చారు ఇందులో ఎక్స్పీరియన్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్ వేకెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి ముందుగా మనం ఫ్రెషర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ నవంబర్ థర్టీ చివరి తేదీ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఈ తేదీ లోపల మీరు ఫీజు అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీజు ఎగ్జామ్స్ ఉంటే అవసరం లేదు మిగతా వారందరూ ఫీజు అనేది ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాలి తర్వాత అడ్మిట్ కార్డ్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ వీక్లో మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది థర్డ్ వీక్లో రిజల్ట్ వస్తుంది ఫోర్త్ వీక్లో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సో మన టైమ్స్ తక్కువగా ఉంది మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పే స్కేల్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దొరక వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి పే లెవెల్ కూడా పే లెవెల్ వన్ నుంచి సెవెన్ వరకు డిఫరెంట్ శాలరీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎయిటీన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ దీంతో పాటుగా ఇతర అలౌన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ పే స్కేల్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కు పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఇచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ ఏమైతే నోటిఫికేషన్ ఏజ్ మెన్షన్ చేస్తారు అవే కాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ దాంతో పాటుగా ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పీడబ్ల్యూబీడి గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వారీగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఇది పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం వన్ బై వన్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ మీకు పోస్ట్ అమ్మే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూసుకోండి నేను డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను ఈ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్కి అప్లై చేయాలంటే కనుక అభ్యర్థి జువాలజీ లేదా మైక్రోబయాలజీ లేదా బయోకెమిస్ట్రీలో మాస్ట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు టెక్నీషియన్ జువాలజీ కానీ లేదా లైఫ్ సైన్స్ బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ ఈ యొక్క డిసిప్లిన్లో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ లిమిట్ ఇచ్చారు ల్యాబరేటరీ అటెండెంట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ లిమిట్ ఉంది రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ జువాలజీలో మాస్ట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి థర్టీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్ గ్రేట్ టూ సైన్స్లో బ్యాచ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటు ఇక్కడ డిప్లొమా సంబంధించిన కోర్స్ అయితే అడిగారు అది రిఫ్రిజరేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ కావచ్చు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ లెవెల్ డిప్లొమా ఉన్నా కూడా అప్లై చేయవచ్చు ఎయిట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ విత్ డిప్లొమా ఆ డిసిప్లిన్స్ మీరు చదవలేదు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ల్యాబరేటరీ అటెండెంట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటుగా ఒక వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి ఈ యొక్క ల్యాబరేటరీ టెక్నిక్స్ అండ్ యానిమల్ కేర్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్లు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని మీరు ఈ యొక్క వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ల్యాబరేటరీ టెక్నీషియన్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటుగా డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి అది మెడికల్ ల్యాబరేటరీ టెక్నాలజీలో వీళ్ళకి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇక్కడ టూ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వచ్చి ఏదైన డిసిప్లిన్లో బ్యాచెస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ లేదా హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ లేదా శానిటరీ హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క డిసిప్లిన్ డిప్లొమా
టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటుగా ఈ యొక్క టెట్ సారీ ఆ యొక్క ఫిట్టర్కి సంబంధించిన ట్రేడ్లు ఐటీఐ కలిగి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక వన్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అడిగారు ఐటీఐ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐటీఐ సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ లేదంటే వన్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అడిగారు రిలవెంట్ ట్రేడ్లు అది మీకు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి మీకు ఒక పేజీలో టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ పేజీలో మీకు ఐటీఐ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సర్జికల్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్ అనేది బిఎస్సి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి అది జువాలజీ అవ్వచ్చు లేదా ఫిజియాలజీ కానీ థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ లైబ్రరీ అటెండెంట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి లైబ్రరీ సైన్స్లో సర్టిఫికేట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్ వైఫ్రీలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి తర్వాత నర్స్ అండ్ మిడ్ వైఫ్ కింద మీరు స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు పారామెడికల్ వర్కర్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పాయింట్స్ కింద ఇవన్నీ మీకు ఉంటే కనుక అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి లేదంటే ఇక్కడ అదర్ కోర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఆక్సిలరీ నర్స్ మిడ్ వైఫ్ ఈ యొక్క కోర్స్ ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంటాయి కనుక అండ్ రికగ్నైజర్ స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ముఖ్యంగా ఆక్సిలరీ నర్స్ లేదా మిడ్ వైఫ్ కింద స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండాలి ఫీమేల్ మల్టీపర్పస్ వర్కర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఆక్సిలరీ నర్స్ మిడ్ వైఫ్ కోర్స్ అండర్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఒకేషనల్ సిస్టర్ ఒకేషనల్ స్కీమ్ కింద కంప్లీట్ చేసి ఉన్నా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బాటుగా ఆ రిలవెంట్ స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండాలి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు మీకు ఎవరికన్నా వీటిపైన ఆసక్తి అంటే ఐ మీన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉండి ఆసక్తి ఉంటే ట్రై చేయండి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఉంది అసిస్టెంట్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి తర్వాత ఈ యొక్క ఫిజియోథెరపీ టెక్నీషియన్స్ కోర్స్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు పారామెడికల్ వర్కర్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఈ పారామెడికల్ వర్కర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే మీరు అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు టైలర్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటుగా అక్కడ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అయితే అడుగుతున్నారు ముఖ్యంగా ఎక్కువ ట్రేడ్లు త్రీ ఇయర్స్ సంబంధించింది లేదంటే ఐటీఐ పాస్ అయ్యి ఉండాలి విత్ డిప్లొమా ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ టైలర్ అవ్వచ్చు లేదంటే కటింగ్ అండ్ సూయింగ్ ట్రేడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టైలర్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ల్యాబొరేటరీ అటెండెంట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి లేదంటే డిప్లొమా ఉన్న కలిగి ఉండే అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ జ్యూరేషన్ ఉన్నది అది మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నిక్స్ అవ్వచ్చు యానిమల్ కేర్ కానీ ల్యాబొరేటరీ యానిమల్ కేర్ కానీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనో బయోలాజికల్ అండ్ యానిమల్ కేర్ అవ్వచ్చు లేదా డిప్లొమా అండ్ వెటనరీ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ కానీ ఈ డిసిప్లిన్లో మీరు ఏది ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకున్నా కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు టెక్నీషియన్ ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటుగా త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ సో ఎలక్ట్రానిక్ కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇవి ఇవి డిసిప్లిన్స్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ లిమిట్ వర్క్షాప్ అటెండెంట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతో పాటు ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఆ రిలవెంట్ ట్రేడ్లో సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అది ఫిట్టర్ కానీ టెన్ రిఫ్రిజినే రిఫ్రిజిరేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎలక్ట్రీషియన్ వైర్ మ్యాన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ మెకానిక్ మెకాట్రానిక్స్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ కేజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు డిమాన్స్ట్రేటర్ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్ ఇది ఇక్కడ ఎంఎస్సీ డిగ్రీ అయితే అడుగుతున్నారు అది ఎంఎస్సీ బయోకెమిస్ట్రీ కానీ లేదా ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కానీ లేదా ఎంఎస్సీ డిగ్రీ ఇన్ క
అక్రమిక ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కానీ లేదా కమర్షియల్ ఆర్ట్స్ వాటి వాటి రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది థర్టీ ఓవర్ కేజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు నర్సింగ్ ఆఫీసర్ బిఎస్సీ హానర్స్ ఇన్ నర్సింగ్ కానీ లేదా బీఎస్సీ నర్సింగ్ కానీ పూర్తి చేసి ఉండాలి ముఖ్యంగా ఆ స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండాలి నర్స్ లేదా నర్స్ అండ్ మిడ్ వైఫ్ కింద ఇది అదర్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉంది జనరల్ నర్సింగ్ మిడ్ వైఫ్రీలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి నర్స్ లేదా నర్స్ అండ్ మిడ్ వైఫ్ కింద స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండాలి దాంతో పాటుగా ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి మినిమం ఫిఫ్టీ పేరియడ్ హాస్పిటల్లో వన్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ పేరియడ్ హాస్పిటల్లో పనిచేసిన నాలెడ్జ్ ఉన్న మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు డైరెక్ట్గా బీఎస్సీతో అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే డిప్లొమాత్ కోర్స్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు థర్టీ ఓవర్ కేజ్ లిమిట్ డైటీషియన్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లేదా హోమ్ సైన్స్ లేదా హోమ్ ఎకనామిక్స్ లేదా క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటెటిక్స్ ఈ యొక్క డిసిప్లిన్లో మాస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదంటే ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లేదా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డైటెటిక్స్ లేదా డైరెటిక్స్ అండ్ ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ యొక్క డిసిప్లిన్ మాస్ డిగ్రీని అప్లై చేసుకోవచ్చు థర్టీ ఓవర్ కేజీ లిమిట్ ఇచ్చారు ఫార్మసిస్ట్ కమ్ క్లర్క్ అంటే క్వాలిఫైడ్ ఫార్మసిస్ట్ అయి ఉండాలి ఎయిట్ ఇంచు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజ్ లిమిట్ వార్డ్ మాస్టర్ ఏదైనా సబ్జెక్టులో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి థర్టీ ఓవర్ కేజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు అలాగే డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇన్ని కొన్ని ఇందులో కొన్ని పోస్టులకు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బాటుగా ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీ పక్కన ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది పే లెవెల్ కూడా ఉంటుంది ఇవి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫీజు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు యూపీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా కార్డ్స్ ద్వారా పే చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అభ్యర్థి ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ పీడబ్ల్యూబిడి లేదా ఉమెన్ క్యాండిడేట్ అయి ఉంటే అప్లికేషన్ ఫీజు నుండి మినహాయింపు ఉంది ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ మీకు ఢిల్లీ ఒక సెంటర్ ఉంది నెక్స్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాల దగ్గరలో చెన్నై ఒక సెంటర్ అయితే ఉంది తర్వాత బెంగళూరు ఉంది నెక్స్ట్ ముంబై లక్నో రాంచీ చండీగఢ్ గౌహతి కోల్కతా ఇవి సెంటర్స్ మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క ఎగ్జామ్ సెంటర్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఉంటుంది సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ మార్క్స్ ఈచ్ వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిసే మీరు నెగిటివ్ పెడితే వన్ మార్క్ కట్ చేస్తారు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ప్యాటర్న్ కానీ డీటెయిల్డ్ సిలబస్ కోసం ఫర్దర్గా మీరు వెబ్సైట్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఎగ్జామ్ సంబంధించి అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్కి ఏమేమి తీసుకురావచ్చు వాటి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఏం ఏం డాక్యుమెంట్ చూపించాలని ఇచ్చారు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో చూసుకోండి మీ యొక్క గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఐడి కార్డ్ ప్రూఫ్ ఒకటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ ఇందులో ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమేమి వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలి ఫోటోగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలియర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ లేదంటే డిజబిలిటీ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇలా ప్రతిది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోండి ముందుగా బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది స్టెప్ వన్ ఎస్ఎంఎస్ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ కూడా లాగిన్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి తర్వాత ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేస్తారు అన్ని స్కాన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఉండాలి హండ్రెడ్ కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండాలి ఫైనల్గా అప్లికేషన్ ప్రివ్యూ చూసుకుంటారు సబ్మిట్ చేస్తారు పేమెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ పేమెంట్స్ అమ్మే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ క్యాటగిరీగా ఎంత ఫీజు పే చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చారు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మిగతా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ మీకు హెల్ప్లైన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు నవంబర్ థర్టీ లోపల ఆన్లైన్ అప్లై చేసేయండి ఇది హెల్ప్లైన్ నెంబర్ హెల్ప్లైన్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇమేజ్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది ఎంతవరకు అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉండాలి ఏ సైజులో ఉండాలి ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మీకు నోటిఫికేషన్